東京都父島ですねあの小笠原諸島でようこそお越されどうもよろしくお願いします金井隆一です、えー、今回もちょっとあのガーデンリリメイクということで去年の10月に一応行きましてまああの10日間という往復2日間もう船舶で寝泊まりした形で着きますから実動7日間ぐらいの仕事という形で行きました。父島です。東京都父島ですね。あの小笠原諸島でございます。どういう経過で行ったかって言いますと、まああのオーナーさん自体が父島で飲食店をやるという形で、お店を自分たちで壊したらしく、自分で手作りでやってたんですけども、材料も全部集めた材料が、まあそれはありますよという話で、で全て手作りであの作り上げていくつ考え方でやられてるオーナーだったんでまあその経過がありましてうちの方に連絡来まして応援に行った次第でございます構想はもうとにかく行ってからオーナーさんと話して我々の方も材料はちょっと運び入れられないんで材料自体を選別してある材料で何ができるのかと考えていった次第です使えそうな家具材とか石材とかそういうものも結構ありましたまあ通常ガーデンガーデンねレンガを使うとかまああのランバリを使うとかいう素材のものはな,ないんですけどもそれを使った形を考えてたという次第ですはい買ってもセメントぐらいですかねそうですね、廃材だけですねもうオーナーも一緒にやっぱオーナーはもう自分が作るっつうことがあの好きな人なんで協力してもらいましたはい出来はまあその父島の雰囲気にとにかく合わせた形のオーナーが考えてる構想のイメージを、まあ、できるだけ。形にしていくというのとそれに合った廃材をうまく利用した形で表現できたかなとは思いますけども面白いですねほとんどもうだから大体あるものを利用した形でまああとはその開放感にあふれた父島らしい雰囲気のお店にはなったと思いますけどもはいちょっとあのいろいろと面白い題材あの使い方をしてますからぜひご覧になってくださいよろしくお願いいたしますまあ、どうぞ
るようにぜひ金井さんにお願いしたいなと思って今回ご連絡をして引き受けてくださいましたそこをちょっとこうで販売できるようにそうですよねしたいんですよね開けると結構開放的で、はい、そうですねもうこれも結構多分20年前ぐらいのやつ島で見つかって全部磨いたんですよねステンレスだからね,ね磨けば使えるまだ全然冷えるいずれなんですけど、今回はちょっとあれだと思うんですけど、あのレンタルバイクとか、自転車の特に、ね、正規。本当はね、あの、何か、ね、台風結構当たるんで、うん、屋根、強いかなって思ってるんですけど、なかなかそこまで、すごい、そんなに厳しいと思うんで。一応あのもともとポリカーでここがあったんですよ、こっち側に屋根が。はいはい、もう全部っ払っちゃって。トイレがそう、一つネックというか問題。えー、と今日は初日の。七時までの仕事、第一日目です。で今日はあのこのいろいろ動きを聞いて、それに対して材料を確認されて,て、必要なものを取り入れますという話になります役場で郵便出すならここはいこっちからの小笠原市長ですね東京都の小笠原市僕好きなんですね一ビッツいつまで言うけどなっていうのかなえーとーなんでビーハマドかな結構急線が見える
Thank you. 